Gerard Griffioen en uh, ik woon uh, in het noordeinde van uh, Zevenhoven, een dorpje in het groene hart van uh, Nederland. En uh, ja, dat ligt uh, zo'n zeg maar zo 20 kilometer onder Amsterdam. Daar uh, beoefen ik mijn hobby. Ik uh, houd winters meestal zo'n beetje uh, rond de 70 duiven over. Om mee te vliegen, dus oude en jaarlingen. Ja. En ik kweek uh, gemiddeld zo'n 50 jonge duiven, 40, 50. Nou, dit is uh, mijn accommodatie waar ik op vlieg. Ik heb de uh, spoednikken hoog gemaakt, dat ik, zodat ik mijn hoofd niet kan stoten eraan. Want... En de duiven kunnen makkelijk landen erop. Ik uh, vlieg met zo'n uh, 40 jaarlingen en zo'n 30 oude duiven, zo gemiddeld zo'n 70 oude. En, uh, daar doe ik de wedstrijden mee en uh, ik speel het liefst op nest. Wetenschap is wel wat makkelijker, maar op nest uh, zijn de duiven toch betrouwbaarder. Dat ze vroeg thuis komen en makkelijker aan te wijzen. Dus vandaar dat ik uh, op nest speel. Nou, hier uh, zijn we beland in het... Uh, in het uh, jaarlingenhok. Ik heb hier mijn jonge duiven de, dit jaar. Uh, na, de, na, de, na de jonge duivenlijn hier mijn jaarlingen ingestopt voor volgend jaar. Zodat ze kunnen wennen aan het hok en uh, nestjes kunnen maken. Zodat ze volgend jaar gewend zijn in het hok en ook precies weten waar ze thuis horen. En uh, natuurlijk. Uh, Hopen dat er uh, weer een paar goede tussen zitten om uh, een mooie uitslag te maken. Nou ja, ik ben natuurlijk in 23 uh, gestart met uh, Bordeaux. En uh, ja, dat ging wel goed. En uh, sint Verzend ging ook goed. Had ik uh, fles ingekorfd, een duivinnetje van, van 17. Een, uh, een geroutineerde duivin die nog nooit gemist heeft. En die maak je dan klaar voor zo'n vlucht. En die komt dan ook als eerste aan. Ja, dat deed mij eigenlijk wel het idee van... nou, ik ga toch maar door op die NPO-vluchten. En dat ging wekelijks goed. Ik, normaal gesproken kan je duiven maar een week of vijf, zes in vorm houden. Maar ze bleven in vorm het hele, het hele seizoen. En ja, dat was tot de laatste vlucht toe uh, vroege duiven draaien. En uiteindelijk zag ik... Bij de laatste vlucht dat ik uh, ja, van Zuid-Holland de eerste geëindigd ben, van Noord- en Zuid-Holland. Dus ja, dan, dan doe je met de top van Nederland mee. Maar toen kreeg ik het uh, bericht van de NPO dat ik als eerste geëindigd ben aangewezen. Ja, dat was wel een hele verrassing voor me, want ja, zo hoog eindigen, dat is uh, top. <laughs> Ja, waar ik het meest trots op ben, is toch wel een, 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 de white wing die ik gekweekt heb. En die had ik als jaarling ingekorfd. En die vliegt een tweede in de sector. En uh, als tweejarige korfde ik hem uh, op Bordeaux in. En toen speelde hij weer een tweede in de sector. En dat, daar ben ik heel erg trots op, want die duif heb ik zelf gekweekt. En daar heb ik alle jaren plezier van, want... Hij kweekt zo goed en, hij... en de, de, de nakweek is ook zo bijzonder goed. Dat... Vandaar dat ik ja, bij de kampioenen vaak zit. Omdat het ja, goede duiven zijn die snel naar huis komen. Ja, nou, uh, hoe ik aan die white wing gekomen ben, uh, dat uh, is zo gelopen. Mijn broer en ik... Uh, die hadden samen duiven. En we vlogen wel alle twee apart, maar ik deed dan de programmaduiven en hij vloog op de marathonvluchten. En daar hadden we een stammetje samen gekweekt en uh, nou, die deden het heel goed. Maar hij werd ziek in 2000 uh, 
En uh, ja, op zijn ziekbed uh, zei hij van, joh, wil jij nog duiven van me hebben? Ik zei, ja, zoek van mij die, uh, die fondduiven maar uit, want ik ga van het programma naar de marathon vluchten. En uh, zo ben ik aan dat lijntje gekomen waar hij hard mee vloog. Dus daar ging, ben ik mee begonnen in uh, 2001. En dat ging eigenlijk wel voorspoedig. En uh, goede uitslagen. Maar uh, wat wil dat geval? Uh, er werd een duif van me opgevangen in Den Bosch. Door een Jan van Putten. En die belde me op van nu, ik heb een duif van je. Dat... Ik zei, nou, ik kom hem halen, want ik werk vlak in de buurt uh, van Den Bosch. Dat ik ben hem eens halen. En hij vond het zo'n mooie duif dat ik zeg, nou, dan kweek ik een paar jonkjes voor je. Maar deze neem ik hem mee terug naar huis. Hij zegt, nou, dat vind ik heel leuk. Kweek ik er een paar voor jou. Nou, zo ben ik aan de vader van de White Wing gekomen. En het soort van mijn broer uh, heb ik tegen elkaar gezet, die twee. En daar kwam de White Wing uit. En daar heb ik... Van 2008 tot 2023 plezier van. Dat zijn, het kweekt heel goed door en het zijn bijna allemaal topduiven. Mijn wens en droom is ja, de duivensport blijven beoefenen. En uh, ja, kop vliegen, eerste prijzen vliegen, dat vind ik het mooiste van de hele duivensport. Want zo'n duif klaarmaken voor de vluchten en als je hem dan bovenaan zet en hij komt ook het als eerste naar huis, ja dat is zo mooi en daar kan ik zo van genieten. Want je bent het hele jaar met die duiven bezig en dan breng je hem naar een wedstrijd toe door trainen, voeding en als hij dan ook vroeg thuis komt, dat is voor mij de duivensport. Daar kan ik ongelooflijk van genieten. Ja. Van daar vandaan. Met die jonge duiven toe begon dan, hè? de eerste jonge duiven. Toen speelde ik geloof ik twee keer de eerste in de kring. Ja, en toen is ik al genoeg van, ja, dit zijn, de, dit zijn de goede duiven. Ik denk dat dat inderdaad wel een uh, verschil is met veel andere liefhebbers. Wij hebben gewoon de, de, de lat heel hoog liggen. En het gaat echt met name om kopprijzen natuurlijk. 